আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু রুদন স্টুডিও আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন আমিও ভালো আছি তাই তো চলে আসলাম নতুন আরেকটি রেসিপি নিয়ে আজকে আমি আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো অনেক মজাদার চিরার পোলাও এটা খেতে খুবই টেস্টি আর খুবই হেলদি একটি খাবার এটা সকালে ব্রেকফাস্টে দুপুরে লাঞ্চে বিকালে নাস্তা একবার রাতে ডিনারে অথবা রমজান মাসে ইফতারও এই খাবারটি খেতে পারেন এটা শরীরের জন্য খুবই ভালো একটি খাবার আর খুবই ঝটপট বাসায় খুব সহজে তৈরি করা যায় চলুন কথা না বাড়ি দেখে নেই কিভাবে তৈরি করতে হয় আর আমার ভিডিওটি দেখার আগে অনুরোধ করব যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন আর আমার ভিডিও ভালো লেগে থাকলে আমার ভিডিওগুলো আপনার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন চিরা পোলাও তৈরির জন্য আমি এখানে নিয়েছি দুই কাপ পরিমাণ চিরা আর এগুলোকে আমি ভালোভাবে একটু চালনি দিয়ে চেলে নিব আমি একটি চালনিতে তুলে নিচ্ছি এখন ভালোভাবে একটু চেলে নিচ্ছি তো সবগুলো চিরা আমার চালা হয়ে গিয়েছে এবার এগুলোকে আমি ভালোভাবে ধুয়ে নিব তার জন্য আমি পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি নিয়ে নিচ্ছি এখন এই চিরাগুলোকে আমি দুই থেকে তিনবার হাত দিয়ে ভালোভাবে কষলে ধুয়ে নেব চিরাগুলো ওয়াশ করা হয়ে গিয়েছে এবার এগুলোকে আমি ভালোভাবে পানিটা ঝরিয়ে নিব আপনারা চাইলে ফ্যানের নিচে রেখে দিতে পারেন চিরার গায়ে যেন কোনো পানি লেগে না থাকে এখানে আমি আর একটু কড়াইতে প্রায় দুই টেবিল চামচ পরিমাণ নিয়েছি তেল আমি এখানে রান্নার তেল নিয়েছি আপনারা চাইলে বাটার অথবা ঘি নিতে পারেন তেলটা গরম হয়ে আসার পর দিয়ে দিচ্ছি আমি সবজি আমি এখানে হাফ কাপ পরিমাণ নিয়েছি বরবটি আর হাফ কাপ পরিমাণ নিয়েছি আলু তারপর সবজিগুলোকে আমি ভালোভাবে ভেজে নিচ্ছি সবজিগুলো ভাজা হয়ে গিয়েছে আর আলুগুলো সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে আর চুলার আসটা মিডিয়াম টু লোতেই রাখবেন এবার দিয়ে দিচ্ছি আমি দুটি তেজপাতা দুটি দারচিনি দু তিনটা এলাচ হাফ কাপ পরিমাণ দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি আর দু তিনটি ফালি করে রাখা কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম এবার এগুলোকে আমি নেড়ে ছেড়ে মিশিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজগুলো একদম ভাজতে হবে না জাস্ট একটু মিশিয়ে দিলে হবে পেঁয়াজগুলো মিশানো হয়ে গেলে আমি একটু সাইড করে নিচ্ছি এবার এই খালি জায়গায় আমি দিয়ে দিচ্ছি একটি ডিম এই ডিমটাকে আমি ভালোভাবে স্ক্রাম্বল করে নিচ্ছি ডিমটা স্ক্রাম্বল করা হয়ে গিয়েছে আবার আমি সবজিগুলোর সাথে মিশিয়ে দিচ্ছি এ পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি আমি বাদাম আপনার হাতের কাছে যে বাদাম থাকে আপনার সেই বাদামই ব্যবহার করতে পারেন আমি এখন দুই টেবিল চামচ পরিমাণ বাদাম দিয়েছি একটু মিশিয়ে দিলাম এবার দিয়ে দিচ্ছি আমি হাফ টি স্পুন পরিমাণ জিরার গুঁড়ি হাফ টি স্পুন পরিমাণ দিয়ে দিলাম হলুদের গুঁড়ি হাফ টি স্পুন পরিমাণ দিয়ে দিলাম গরম মশলা গুঁড়ি হাফ চা চামচ পরিমাণ দিয়ে দিলাম রসুন বাটা আর হাফ চা চামচ পরিমাণ দিয়ে দিলাম আদা বাটা এবার এই সব কিছুকে আমি ভালোভাবে একটু মিশিয়ে দিচ্ছি মেশানো হয়ে গিয়েছে আবার আমি এক চা চামচ পরিমাণ দিয়ে দিচ্ছি ঘি এতে করে অনেক সুন্দর একটা ফ্লেভার আসে এটা একেবারে অপশনাল আপনারা চাইলে কিন্তু বাদ দিতে পারেন আর দিয়ে দিলাম আমি হাফ চা চামচ পরিমাণ গোলমরিচের গুঁড়ি আবার আবার একটু মিশিয়ে দিচ্ছি মেশানো হয়ে গেলে আমি দিয়ে দিচ্ছি ধুয়ে রাখা সেই চিরাগুলো আর দিয়ে দিলাম আমি স্বাদ মতো লবণ আর এক চা চামচ পরিমাণ অ্যাড করে দিয়েছি আমি চিনি চিনিটা আপনারা চাইলে বাদ দিতে পারেন তো এবার খুবই আলতোভাবে সাবধানে আমি একটু নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে দিচ্ছি মিশানো হয়ে গিয়েছে এবার আমি ঢাকনা দিয়ে ডেকে পাঁচ থেকে ছয় মিনিট জাল করব যেন মশলার ফ্লেভারটা ভালোভাবে চিড়াগুলোর সাথে ছড়ায় ফিরে আসলাম পাঁচ মিনিট পর আমি এভাবে একটি খন্তির সাহায্যে নিচ থেকে একটু উল্টিয়ে দিচ্ছি আর দেখি বোঝা যাচ্ছে কতটা ঝরঝরে হয়েছে আর আমার চিরার পোলাও রেডি আমি আর জাল করব না চুলাটা বন্ধ করে দিয়ে চলে যাচ্ছি সার্ভিংয়ে 
তৈরি হয়ে গেল অনেক মজাদার স্বাস্থ্যকর হেলদি চিড়ার পোলাও আপনারা চিড়িটাকে এভাবেও খেতে পারেন অথবা যে কোনো স্পাইসি কারির সাথেও সার্ভ করতে পারেন আশা করি আমার আজকের রেসিপিটি ভালো লেগেছে আর আমার রেসিপিটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আর পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে দিবেন এত করে আমি কোনো ভিডিও আপলোড করলে আপনারা সেটা নোটিফিকেশান সাথে সাথে পেয়ে যাবেন আমার ফ্যামিলির জন্য দোয়া করবেন আপনারা সব অনেক ভালো থাকবেন আজকে বিদায় নিচ্ছি আবারও হাজির হব নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে আল্লাহ হাফেজ